你想接近彭城王？天家富贵，何人不想？你若想要富贵，何必舍近求远呢？我也可以给你。护军想要的，仅仅是富贵吗？参见殿下。陆远，陆护军，来来来来来，喝一杯。来，殿下，这么巧，嗯，殿下，我敬你。来，殿下，回去吧，您最近咳得越发的厉害了。本王没事，没事。他们这些人呐，就会管着本王。本王这病就是因为你们，才好不了。殿下，您代理监政，日夜为民操劳，大家也是担忧您呢设下这座五房，引我入局。是。你倒是挺坦白的。说吧，你想要什么？在这建康城中，谁人不知？若是想要站稳脚跟，必须得抱紧陆家这棵大树。我们姐妹孤身在此，若是可以得到陆虎君的相助，得贵人亲眼，何愁不能平步青云？宋君行乃孙太妃独创，你又是何以习得？
。我爹当年乃是宫中画师，曾见《宋君行》，萦绕于怀，于是便偷偷画了一册绘本。请护军成全。想接近彭城王，天家富贵，何人不想？你若想要富贵，何必舍近求远呢？我也可以给你。护军想要的。仅仅是富贵吗？自古以来，富贵险中求。如今彭城王府只有谢王妃一人，难道护军就不想在彭城王的身边留一枚自己的棋子吗？习武，有你扬名天下的时候。恭送夫君。师兄，鱼儿上钩了。有了陆家的帮助，事情就变得好办多了。但是，我们这次要刺杀的不是一个贪官小吏，彭城王权倾朝野，他的王府更是戒备森严，守卫无数。彭城王架空皇权，只手遮天，纵容陆远这等小人为非作歹，祸害百姓。此等作恶多端之人，人人得而诛之。更何况。我们与他之间，更有着灭门的仇恨。若此仇不报，我有何颜面去面对我枉死的家人？借此机会，我要一并讨回公道。好。日子定在初八，武姬会从西侧门入府，住在府中的乐房。凤凰台一舞，当宋军行响起，便是你刺杀之时。阿奴他们会掩护你。此次刺杀，我们筹谋了多年，有阿奴和阿玲相助，还有师兄的配合，我定能手刃奸臣，还天下太平。届时，我会在西侧门随时接应你们。记住，你只有一次机会。一旦我发出信号，必须马上撤离。好陆军来了，啊，殿下，方才许玉官说想来给殿下诊脉，下官担心殿下呀，便一同前来。陆护军，有心了，坐，快坐。许医官，诊脉。
殿下，您又咳血了，殿下。没事儿，许医官，殿下的病又严重了。呃，是下官医术不精。你先退下吧。谢殿下，谢殿下。这都是天意啊，也怨不得许医官。这朝堂之上，能懂本王的，也就你，陆护军一人了。要是再没有你这么个贴心的人啊，哼，那本王得被那些个迂腐大儒们活活给气死。殿下，陆远等人已越来越目无法纪，恃强凌弱，百姓叫苦连天。这么多年，依旧无法抗衡这些奸佞。眼看着百姓被残害，陆远身任武兵尚书，又手握外军，几乎控制整个健康城。这些年他处处掣肘。我们还要忍到什么时候？你爹那边有什么消息吗？前夜从北京传回消息，已经发现敌军主力，我爹率随远军。准备在虎牢关与敌军决一死战。我爹说，这一仗终于要结束了。这次本王一定要逆转这一局面。只要沈将军打胜这一仗，有军功加身，就能赋予你们沈家要职。祝本王清朝也立纲纪。